లోక్సభ ఎన్నికల్లో బీజేపీ ఘన విజయంతో తదుపరి ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు రంగం సిద్దమవుతోంది పదహారవ లోక్సభను రద్దు చేసే విషయంపై తీర్మానం పాస్ చేసేందుకు ఇవాళ కేంద్ర మంత్రివర్గం సమాపేశమవుతోంది అటు మోడీ ప్రమాణ స్వీకారాన్ని రెండు పేల పద్నాలుగు కంటే ఘనంగా నిర్వహించాలని ప్రపంచ దేశ అధినేతల్ని పిలవాలని యోచిస్తున్నారు అటు కేబినెట్ కూర్పుపైన మోడీ ఫోకస్ పెట్టారు లోక్సభ ఎన్నికల్లో బీజేపీ మేగా విక్టరీ సాధించడంతో పరిణామాలు వేగంగా మారుతున్నాయి ఇవాళ కేంద్ర కేబినెట్ సమావేశం కానుంది పదహారవ లోక్సభను రద్దు చేయాలని సిఫారసు చేయనుంది మంత్రివర్గం కేబినెట్ తీర్మానంతో రాష్టపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ ప్రస్తుత లోక్సభను రద్దు చేయనున్నారు అయితే ప్రస్తుత లోక్సభకు జూన్ మూడు వరకు గడువు ఉంది ఇప్పటికే ఫలితాలు తేలటంతో మెజారిటీ సాధించిన బీజేపీ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు సన్నాహాలు చేసుకుంటోంది జూన్ మూడు లోపు పదిహేడవ లోక్సభ కొలువుదిరాల్సి ఉంటుంది కొత్తగా ఎన్నికైన సభ్యుల లిస్టును ముగ్గురు ఎలక్షన్ కమిషనర్లు ఒకటి రెండు రోజుల్లో రాష్టపతికి సమర్పించనున్నారు దీంతో కొత్త ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అధికారిక ప్రక్రియ మొదలవుతుంది రెండు పేల పద్నాలుగులో మోడీ ప్రమాణ స్వీకార సమయంలో సార్క్ దేశ అధినేతల్ని ఆహ్వానించారు ఇప్పుడు కూడా అందరికీ ఆహ్వానాలు పంపుతారా లేదా అన్నది ఆసక్తిగా మారింది రాష్టపతి భవన్ లో జరిగిన ప్రమాణ స్వీకారానికి అప్పట్లో ఆహ్వానం అందుకున్న ప్రతి దేశ అధినేత హాజరై మోడీకి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు నాటి పాక్ ప్రధాని నవాజ్ షరీఫ్ కూడా ఢిల్లీ వచ్చి మోడీకి గ్రీటింగ్స్ చెప్పారు ఇప్పుడు అంతకంటే భారీ ఎత్తున ప్రమాణ స్వీకారం ఉంటుందని చెబుతున్నారు మే ఇరవై తొమ్మిదిన ప్రధానిగా రెండోసారి మోడీ ప్రమాణం చేయటం దాదాపు ఖాయమైంది మోడీ ప్రమాణ స్వీకారానికి అమెరికా అధ్యకుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ రష్యా అధ్యకుడు పుతిన్ చైనా అధ్యకుడు జిన్ పింగ్ సహా మోడీకి అత్యంత సన్నిహితులైన టాప్ వరల్డ్ లీడర్లను ఆహ్వానించే ఛాన్స్ ఉందని ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి ఇప్పటికే భారత్తో స్నేహబంధం పెంచుకుంటున్న దేశాలన్నీ మోడీకి గ్రీటింగ్స్ చెప్పాయి వారికి మోడీ రిప్లై కూడా ఇచ్చారు మరోవైపు పాక్ ప్రధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్ కు ఆహ్వానం పంపడంపైనా చర్చ నడుస్తోంది వీరితో పాటే యూకే ఫ్రాన్స్ జపాన్ జర్మనీ ఇజ్రాయెల్ తదితర దేశ అధినేతల్ని ఆహ్వానించే ఛాన్స్ ఉంది అయితే ఎవరెవరిని పిలవాలన్న విషయంపై పీఎంఓ ఒకటి రెండు రోజుల్లోనే క్లారిటీ ఇవ్వనుంది మోడీ మెగా ప్రమాణ స్వీకారానికి ప్రపంచ దేశ అధినేతల్ని పిలవటం ద్వారా ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలిలో శాశ్వత సభ్యత్వం విషయాన్ని ప్రస్తావించేలా ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు తెలిసింది మరోవైపు మంత్రివర్గ కూర్పుపైన మోడీ సమాలోచనలు చేస్తున్నారు అనారోగ్య సమస్యలతో విదిషా నుంచి సుష్మా స్వరాజ్ పోటీ చేయలేదు దీంతో ఇప్పుడు కొత్త ప్రభుత్వంలో సుష్మాకు మంత్రి పదవి కష్టమే అటు అరుణ్ జైట్లీ కూడా కిడ్నీ మార్పిడి ఆపరేషన్ చేయించుకున్నారు బడ్జెట్ సమాపేశాల సమయంలో అనారోగ్యం కారణంగా ఆర్థిక శాఖను తాత్కాలికంగా పీయూష్ గోయల్ అప్పగించారు అప్పుడు బడ్జెట్ ప్రసంగం గోయల్ చేశారు ఆ తర్వాత మళ్లీ బాధ్యతలు తీసుకున్నారు జైట్లీ అయితే ఇప్పుడు జైట్లీని ఆర్థిక మంత్రిగా తీసుకుంటారా లేదా అన్నది చూడాల్సి ఉంది పలువురు మంత్రుల పోర్ట్ఫోలియోలను మార్చటం కొత్త వారికి అవకాశం ఇచ్చే ఆలోచనలో బీజేపీ అధినాయకత్వం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది బీజేపీకి సొంతగా మెజారిటీ వచ్చినా ఎన్డీఏ పక్షాలకు కేబినెట్ లో చోటు కల్పించనున్నారు 